শোনো তোমরা দুজন এই যে আমি যে জাকাতের টাকাটা দেব এটাতে কোনো সমস্যা নাই তবে একটা বিষয় হলো কি আমি জাকাতের টাকাটা তোমাদের হাতে দিয়ে ধরবো আর এই যে পোলাট আছে না এই পোলাটা কিন্তু বিডিও আর ছবি তুলবো মন্ডল সাহেব এটা আপনি কি ধরনের কথা কইতাছেন আপনি জাকাতের টাকা দিবেন ভালো কথা কিন্তু এই টাকাটা আবার ছবিও তুলবেন ভিডিও করবেন আরে জাকাতের টাকা দেওয়ার সময় যদি ছবি আর ভিডিও না তুলি এই সারা দেশের জনগণ বা মানুষ বুঝবো কেমনে যে আমি জাকাতের টাকা দিতেছি আমি মানুষের পাশে দাঁড়াইতাছি না আমি এই টাকা ধরে ছবি তুলতে পারুম না তাইলে তো আমি তোমাকে করে জাকাতের টাকা দান করব না কারণ জাকাতের টাকা দান করলে যদি আমার মান সম্মান না বাড়ে তাইলে সেই জায়গার টাকা দিয়ে লাভ কি এই তুই চুপ কর মনোজ সাহেব কোনো সমস্যা নাই আপনি যখন জাগাতে টাকা দিবেন তখন আমরা ধরবো আর আপনি ছবি তুলবেন সমস্যা হবো না সমস্যা নেই মানে আম্মা তুমি বলে কি কইতেছ এই তুই চুপ কর নে মনোজ সাহেব আপনি টাকা দেন সমস্যা নেই এই যে এতক্ষণে লাইনে এসো এই যে দুইটা ধরো 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 এই ছবি তুল আমি যা দান করি তার এক ভাগ ওই মন্ডল দেয় না আর তুমি কি না তার সাথে আমার তুলনা করলা নানা তালুকদার সাহেব আমি মন্ডল সাহেবের লগে আপনার লগে তুলনা করিনি আমি কইতেছিলাম কি আপনি আর মন্ডল সাহেব তো অনেক বড় লোক মানুষ গরিব মানুষ গো অনেক জাকাত দেন অনেক দান করেন তাই কইছিলাম কি সামনে তো ঈদ আমার যদি একটু দয়া করে জাকাত দিতেন তাহলে আমার মাইয়ার সংসারটা বাইসে যেত আরে সে সময় তো এখনো অনেক বাকি আছে জাকাত দশ সময় আসুক সেই সময় তুমি আইসো তখন দেখা যাবে না না তালুকদার সাহেব জাকাত দেওয়ানের আগে থেকেই তো অনেক গরিব মানুষ আপনার কাছে আবদার করে এটা লাগে আমি আগে আগে এসে আপনার কইলাম ঠিক আছে ঠিক আছে তোমার এই কথাটা আমার মাথায় থাকব তাইলে তালুকদার সাহেব আমার কথাটা স্মরণে রাখেন আমি তো লিদের আগে আসুন আমার একটা ব্যবসা ধরাই দিব তিন বছর বিয়ে রয়ে গেল কিন্তু এখনো কোন ব্যবসাই ধরাই দিল না এই শুইনা রাগ সময় মাত্র সাত দিন সাত দিনের ভিতরে যদি তোর মায় ব্যবসা করার টাকা না দেয় তাইলে আমি যৌতুক নিয়ে আর একটা বিয়ে করে আমি ব্যবসা করতে বাধ্য হবো এই তুই আর তোর মা কি মনে করছ সাদা মুলে দেখায় দেখায় আমার ঘুরাবি আমি এত না বুকা না দয়া করে আর কিছুদিন সময় দাও আম্মা কইছে ঈদের আগে তোমার টাকা ব্যবস্থা করে দিব সেই টাকা দিয়ে তুমি আরেকটা ব্যবসা করতে পারবা এই হারাম জাতি চুপ কর তোর মা এরকম কথা অনেকবার বলছে কিন্তু সে কথা দিয়ে একবারও কথা রাখতে পারে নাই রাখতে পারে না বুঝলাই তোর মার বাড়ি তোরে দিয়ে গেছি আমার মনে আর কোনোদিন তোর মায় রাখতেও পারবো না তাই আর আমি অপেক্ষা করতে চাই না আমি হাত ছোট করে অনুরোধ করতেছি তুমি আর কয়টা দিন অপেক্ষা করো যেম নেই হোক আমরা তোমার টাকা ব্যবস্থা করে দিব আমি তো বললাম সাত দিনের উপর আর একদিনও সময় দিতে পারুম না কথা না ভালো করে শুনে রাখ সাত দিন পরে আমি আবার আসবো তোর মায়েরে ভালো করে কয়ে দিস কথাটা ধর মনে থাকে যা সেই দিনই সব কিছু ফাইনাল হয়ে যাবো কি 
সুগন্ধ শোষ কেন তোমার জামাই এসা সাত দিনের সময় দিয়ে গেছে কইছে এই সাত দিনের ভিতরে যদি কোনো টাকা পয়সা না দাও তাহলে বলে সে আর একটা বিয়ে করব আমি তো কইছি জামাই রে যেভাবে হোক ঈদের আগে আমি ওর ব্যবসা করার লেগে কিছু টাকা দিম এই জন্য তো মানুষের বাড়ি বাড়ি কাম করতেছি আর মানুষের দ্বারে দ্বারে যে জাকাত চাইতেছি হ্যাঁ সবাই কইছে ঈদের আগে টাকা দিব সে তো ঈদের আগ পর্যন্ত মানব না আম্মা দরকার হলে আমি জামাই রাতে পায়ে দৈরা ঈদের আগ পর্যন্ত সময় নিয়ে নিব তবু তুই কান্দাকাটি করিস না মা ঈদের আগে জামাই ব্যবসা করার মতন কিছু টাকা তো হই বই আমি তারে কইছি আম্মা তুই তারে কি কইছস আমি তারে কইছি আম্মাই তোমার ঈদের আগে টাকা জোগাড় করে দিব কিন্তু সে কইল তোমার আম্মা এর আগেও আমারে কথা দেয়া কথা রাখে নাই আমি মাইশের বাড়ি বাড়ি কাম করি মাইশের বাড়ি বাড়ি কাম করে আর কয় টাকাই ভয় পাই আমার কাছে যদি টাকা থাকতো আমি ঠিকই কথা দিয়া কথা রাখতাম ঈদের আগে জাকাতের টাকা তুললে জামের ব্যবসার মতন কিছু টাকা তো ওই বই রে মা শোনো আম্মা এই যে জাকাতের টাকা তুলে যে তোমার জামাই রে দিবা এইটা যেন সে ভুলেও না জানে তাইলে কিন্তু হিতের বিপরীত হয়ে যাইব আমি তো হেটে তরে কইতে চাইছিলাম আমরা কই থেকে টাকা এনে জামাই রে দিতেছি হিরা যেন জামাই না জানে ঠিক আছে আম্মা হ্যাঁ সাত দিন পরে আইব সাত দিন পরে আইলে তুমি একটু তারে ভালো করে বুঝাই কো সে যেন ঈদ পর্যন্ত অপেক্ষা করে নইলে আমার কপাল পড়বো আম্মা তুই কান্দিস না মা সব ঠিক হয়ে যাব আমি ঠিকই টাকা জোগাড় করে দিস আসসালামু আলাইকুম মন্ডল সাহেব ওয়া আলাইকুম আসসালাম মন্ডল সাহেব সামনে তো ঈদ আপনি তো অনেক বড় লোক মানুষ আমার গা বতন অনেক গরিব মানুষ গো আপনি জাকাত দেন তাই আমি কইতেছিলাম কি যদি এবারই দে একটু দয়া করে আমার একটু জাকাত দিতেন তাহলে আমার মাইয়ার সংসারটা বাইসা যেত কি ক কোহিনুরের মা এ তোমার মাইয়ার সংসার বাঁচানোর জন্য কি আমি জাকাত দেই নাকি আরে আমি তো জাকাত দেই মান সম্মান বাড়ানোর জন্য আর তুমি এমন আসলে এখন তো জাকাত দর সময় হয় নাই জাকাত দর সময় তো দেরি আছে না আমি আগে থেকে আপনারে কইয়া রাখলাম কতদিন হলো আমার মাইয়াটা আমার বাড়িতে এসে পড়ে রয়েছে সামান্য কিছু টাকার লেগা তার জামাই তারে ঘরে নিতেছে না হ্যাঁ কয় ব্যবসার লেগা কিছু টাকা হ্যাঁ রে দিতে হইব ওরে বাপ রে বাপ জাকাতের টাকা তুইলা মাইয়ার জামাই রে বিজনেস দরাই দিবা জামাই শাশুড়ি তো ভালোই ব্যবসা শুরু করছো না না মন্ডল সাহেব এমন করে কয়েন না মাইয়াটার মুখে দিয়ে দেখাইলে আমার মুখটা বাইতে যায় আরে কান্না কাটের কি আছে শোনো কোহিনুরের মা তুমি ওই লাগি একটা স্বামী হারা বিধবা নারী তাছাড়া তোমার বিয়ে একটা মাইয়াটা তোমার ঘাড়ে এসা পড়ছে এই জন্যই তো আপনি মতন বড় লোক বাড়িতে বাড়িতে জাকাতের টাকা সায়া বেরাইতেছি শোনো কোহিনুরের মা এইবার ঈদের আগে আমার বাড়িতে অনেক কাজের লোক লাগবো তুমি এক কাজ করো কোহিনুর রে আমার বাড়িতে পাঠাই দাও সে কাজ করলো কাজের বিনিময়ে কিছু টাকাও পাইলো আবার মনে করো যে জাকাতের সময় কিছু জাকাতও পাইলো না না মন্ডল সাহেব এমন কথা কয়েন না আমি আমার মাইয়ারে কামে দিতে পারব না আমার মাইয়া যদি মাইসের বাড়িতে কাম করে তাহলে হ্যার জামাই হ্যারে জীবন ও গড়ে তুলবো না ওরে বাপ রে বাপ তোমার মাইয়ার জামাই এত বড় লোক তাহলে এক কাম করো তুমি মাইনসের বাড়িতে বাড়িতে যাই আর জাকাতের টাকা তুলো সেই টাকা তুইলা তোমার মাইয়ার জামাইরে দাও বিজনেস করার লেগে সেই জন্য তো আপনার আগে কইলাম নইলে তো আমার মাইয়ার সংসারটা আমি বাঁচাতে পারব না আপনি আমার কথাটা স্মরণে রাখেন আচ্ছা ঠিক আছে যাও রাখ মনে তোমার কথা আচ্ছা মন্ডল সাহেব আমি তো লিদের আগে আসমু ওই তালুকদার সাহেব আমার সাথে প্রতিযোগিতাটা মনে খুব জোরে সরে শুরু করছেন তাই না এই মিয়া আমি কি তোমার মতো ধার করা মন্ডল নাকি আমার বাপ দাদা চোদ্দ পুরুষ তালুকদার ছিল আর ওই যে প্রতিযোগিতার কথা বুঝতেছ না তোমার সাথে কি আমার প্রতিযোগিতা চলে ওই তালুকদার একদম উল্টা পাল্টা কথা কবে না কিন্তু কয়ে দিলাম আরে এই এলাকায় এখন তোমার যতটুকু মান সম্মান আছে তোমার যেমন মানুষ চিনে তার সাথে বেশি কিন্তু আমার চিনে ওরে বাপ রে বাপ গায়ে মানে না আপনি মরল ওই তালুকদার উল্টা পাল্টা কথা কয়েও না গ্রামের মধ্যে তোমার সাথে মান সম্মান কিন্তু এখন আমার অনেক বেশি হ্যাঁ এর জন্য তো মন্ডলের ইত্যার বাড়িতে খেজুর থাকে না কারণ খেজুরের অনেক দাম 
ইফতার দাগে বড়ই কারণ মন্ডল তো খেজুর কেনার সামর্থ্য নাই ওই তালুকদার তুমিও তো লাইভে দেখছো যে আমি খেজুরের বদলে বড়ই দিছি আচ্ছা তুমি দেখছো বড়ুর সাইজগুলো কত বড় বড় দেখা আছে তুমি দেখো নাই ফেসবুক লাইভে আমি তিন হাজার কেজি ধরে খেজুর কিনে নিয়ে ইফতার বাটি করছি আবার আমার লগে বড় বড় কথা গাও না সামনে জায়গা আসতেছে তখন দেখা যাবে ফেসবুকে দেখব কে কত টাকা জায়গা দেয় ঠিক আছে দেখা যাইব কার ফেসবুকে লাইক কমেন্ট কতটা বেশি বড়ই দিয়ে ইফতার বাটি করব ফেসবুকে লাইভ কমেন্ট দেখছো লজ্জা থাকলে এরকম ভুল আর করো না মিয়া ওই তালুকদার আরে আমি মন্ডল না একটু ভুল হয়েছে তোর সামনে কিন্তু জাকাতের সময় আসতেছে ওইটা আমি ভুল করুম না যাও দেখো পাশা ভাই তুমি আমার দোকান কেন আর না কেন আমার কাছে কিন্তু মেলা কাস্টমার আছে আমি তাদের কাছে বিক্রি করুম আমি একলা মানুষ সংসারে ঝামেলা নিতে পারি না তাই দোকান না বিক্রি করতেছি ভাই সাত দিনের সময় দিয়ে আসছে আমার শাশুড়িরে সাত দিন পরে তোমার টাকা পাই যাবে ভাই একটু অপেক্ষা করো দূরো ভাই তুই পরের টাকা দিয়ে ব্যবসা করতে চাও তুমি যতদিন ধরে তাল ভানা করতেছো এতদিন ধরে ধরে তুমি নিজে ইনকাম করতা তাই এরকম দোকানটা কিনতে পারতা আরে ভাই ব্যাপারটা বুঝলাম না তুমি এটা পরের টাকা বলতেছো কিসের জন্য পরের টাকা বলবো না মানে তুমি তোমার শাশুড়ির টাকা দিয়ে ব্যবসা করবা আর এই টাকা কেটে তুমি নিজের টাকা বলতেছো দেখো ভাই তুমি দোকান বিক্রি করবা আমি কিনে নিব এটা পরের টাকা হইলো না কার টাকা হইলো এটা তো তোমার জানা দরকার নাই পাশা ভাই আমি আর সাতটা দিন দেখব নালে কিন্তু আমি অন্য জায়গায় বিক্রি করে দিব তারপর তুমি কিছু করতে পারবো না ভাই তুমি চিন্তা করো না তো এইবার তোমার টাকা দিব ওই যাও কথা দিলাম দিব আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম মন্ডল সাহেব আমি তো আপনার জন্য সেই কখন তাইকে অপেক্ষা করতেছি কেন কেন অপেক্ষা করতেছস জাকাত জাকাতের জন্য আইছিলাম এই এ তোদের মতো গরীব মানুষদেরকে আমি দুই চোখে দেখতে মন চায় না আরে এখন কি জাকাতের সময় হইছে আর এখন তো জাকাতের সময় হয় নাই আর আগে থেকে আইসা এই আমার উটান মুটান যা আছে সব পাড়াই নষ্ট করে দিতে চোস মন্ডল সাহেব আপনারা বড় লোক মানুষ আমরা গরিব মানুষ আপনাদের কাছে জাকাতের টাকা হাত পাইতে নিতে আসি তাই বলে আমি করে গাড় ধাক্কা দিবেন ওই ওই তোরে কি এমনি এমনি ধাক্কা দিছি তোর মতো কত কত মানুষ এই জাকাত দেওয়ার জন্য মনে করে যে আমার বাড়ি ঘর পাড়ায় সব নিচা করে লিতেছে আর জাকাত দেওয়ার কি সময় হয়েছে নাকি এখন যখন জাকাত দেওয়ার সময় হইব আমি তো করে ডাইকা ডেকে জাকাত দিব তখন যন্ত্র নয় আমি অতিষ্ট হয়ে গেছি আগে থেকে না কইলে তো পরে আর জাকাত দেন না তখন তো কোন আগে এসে কইছিলি আচ্ছা ঠিক আছে এখন তুই দয়া কইরা যা যখন জাকাত দেওয়ার সময় হইব আমি তো করে ডাইকা ডেকে জাকাত দেব ঠিক আছে আমার না জাকাত লাগবো না আমার জাকাত আমি পায়ে গেছি আপনি যে গার ধাক্কা দিবেন এতে আমার জাকাত পায়ে গেছি ওই জমিদার জাকাতের টাকা লাগবো না তাহলে আমার বাড়ি এনে আসলি গিলদিকা ছোট লোকের বাচ্চা কান্দিশনামা আমি আজকে শিখদা সাহেবের বাড়ি গেছিলাম হ্যাঁ কইছে জাকাতের সময় আসলে আমারে কিছু টাকা দিব কালকে আবার চৌধুরী সাহেবের বাড়িতে যাব ঈদের আগে জামাইরে ব্যবসা করার মতো কিছু টাকা আমি জোগাড় করুনি সেইটা দেখে বুঝলাম আম্মা কিন্তু কাল সকালেই তো তোমার জামাই বাড়ির উপরে এসে খাড়াইব তাহলে তুমি কি বুঝতে বা হেটা নিয়ে তো টেনশন করতে হইব না আম্মা টেনশন নেই আমার ঘুম আসে না আম্মা যদি আর একটা বিয়া কইরা ফলে আমরা তো গরিব তার উপর কান্দিস না মা কাল যদি জামাই আসে তর্ক রইলে আমি তার হাতে পায়ে দৌড়া ঈদের আগ পর্যন্ত সময় নিব আমি শাশুড়ি হয়ে তার পায়ে দৌড়ুম এই যে আমি কয়েকটা মাছ ধরে পড়ে রয়েছি তোমার নিজেরই তো খাওয়ান জুটা না তার উপরে আমার ভর পোষণ তোমার দিতে হইতেছে আমার অনেক খারাপ লাগে আম্মা মাঝে মধ্যে মনে বিষ খেয়ে পড়ে যাই খবরদার খবরদার তুই আর এই কথা মুখে আনবি না আমি যদি নুন ভাত খাই তুইও নুন দিয়ে ভাত খাবি সংসারের মধ্যে মায়ের কাছে সন্তান কোনোদিন বোঝা হয় না আসলে আমি তোমার অনেক কষ্ট দিতেছি আম্মা আজকে যদি আব্বা বাইচে থাকতো তাহলে তোমার এত কষ্ট করতে হইতো না তুমি মানুষের দ্বারে দ্বারে যে জাকাতের লেগে টাকা চাইতেছো আমি মেয়ে হয়ে এটা কেমনি সহ্য করি কাউ আজকে যদি তোর বাপ বাইচে থাকতো তাহলে মানুষের কাছ থেকে জাকাতের টাকা নিয়ে তোর সংসার বাঁচাতে হইতো না সেটা আমি জানি আম্মা আমি মাইয়ে হইয়া কোথায় তোমার একটু সাহায্য করবো তা না আমি তোমার ঘাড়ের উপর এসে পড়ে রয়েছি আমার নিজের কাছে অনেক খারাপ লাগে আম্মা আমার শরীরে সত্যি থাকে সত্য আমি তোমার সাহায্য করতে পারতেছি না কান্দিস না মা অনেক রাত হচ্ছে শুয়া পড় কাল সকালে জামাই আসো 
তারপরে দেই কি করা যায় জামাই অসুস্থ এই জন্য আমার এই মায়ার টাকা আদরের টাকাটা তোমার দিয়া দিতেছে এই নাও আল্লাহ আপনার ভালো করব তালুকদার সাহেব আমি অনেক ভালো আছি তুমি আল্লাহর কাছে বলো আমার এই যে অনেক যত্নের টাকা মায়ের টাকা এটা যেন আমার ঘরে আবার আছে আল্লাহ এই টাকার বদলে আপনার লাখ লাখ টাকা দিব তালুক দর্শক এখন আসি আরে দাঁড়াও এই যে তুমি জাকাতের টাকাটা নিছ এই জাকাতের টাকা ধরা একটা ছবি তুলতেই হবে জাকাতের টাকা ধরে ছবি তুলতে হবে কিসের জন্য আরে বাবা তুমি সেটা বুঝবা না এই যে আমি তোমার যে জাকাতের টাকাটা দিলাম এটা তুমি এক হাতে নিবা আর সুন্দর একটা হাসি দিবা বুঝছো মোবাইলটা নিয়া একটা ছবি তুলতে হইব আরে জামাই বাবা জি আমরা তো তোমার কথাই ভাবতেছিলাম ভাই বা লাভ নাই আমি সাত দিনের সময় দিয়ে গেছিলাম আজকে তার শেষ দিন আম্মা কইতেছিল কি ঈদের আগে জ্যামনেই হোক বিশ্বাস করি না এইবারের মতো সুযোগ দিয়ে গেলাম তোর মায়ের জ্ঞান ফিরলে ভালো করে বুঝে বলবি আমি ঈদের আগে আবার আসবো এইবার যদি তোর মায়ের টাকা না দিতে পারে দুনিয়ার কেউ আমার বিয়ে আটকাইতে পারবো না তোর মায়ের জ্ঞান ফিরলে কথাটা বলে দিস আমি তোমার দোকান কিনবো না দোকান না কিনলে কি তোমার সাথে এমনি এমনি পেসাল পারি কত দেখো ভাই দয়া করে তুমি আমার সাথে টালতে পাল্টি করো না আমি আর তোমার কথা শুনুন না আমি এখন অন্য পাল্টি দিলে বিক্রি করে দিই এই তুমি নিজেরা কি মনে করতেছো তোমার দোকান বিক্রি করে দিলে আমি কি আর দোকান পাবো না বাজারে এরকম দোকান অনেক পয়রা আছে আমি একটা দোকান বাজার থেকে কিনে নেবো যাও এই তো আসল কথা বেরোয় গেছে তুমি বাজারের দোকান কিনবা আর তুমি আমার লোক টালতে পাল্টি করতেছো না কাজ না কিন্তু তুমি একদম ভালো করি বাসা ভাই এই মালিক এই তোর সাথে আমি কি টালতে পাল্টি করছি দেখ আর একটা আজে বাজে কথা বললি না একটা ঘুষি দিয়ে একদম ডাক টাক ফাটা ফেলুম কিন্তু তুমি আমার দোকান নিয়ে মানে ভালো কথা এতদিন আমার গুড়াস্ত কেন আবার তুমি এখন কোথাও এক ফটাই দেবো ফালতু লোক কোথাকার এই তুই কি করলি আমি ফালতু অবশ্যই ফালতু যে কিনা শ্বশুর বাড়ির টাকা দিয়ে ব্যবসা মানুষ করতে চায় সে কি ভালো মানুষ নাকি সে তো ফালতু কি আমি ফালতু মানুষ তোর অনেক সম্মান দিয়ে কথা কইছে আজকে তোর আমি আজকে গায়ের দিয়ে ঢাও না তোমার কি করি তোর ফালতু তুই আমার আবারও ফালতু করে দিছস তোর কিন্তু আজকে মাইরে ফেলাবো এ পাশা ভাই তুমি এখানে কি চলে যাও নালে কিন্তু খুন খারাপ হয়ে যাবে কিন্তু কাজটা তুই ভালো করলি না মালিক জামাই কি কইল 
তোমার জামাই যাওয়ার আগে কইলো ঈদের আগে পর্যন্ত সময় দিছে যদি একটু দেরি হয় তাহলে আর কোনো কথা শুনবো না অবশ্যই জোগাড় করো মা জামাই যখন আমাকে শেষবারের মতন একটা সুযোগ দিছে আমি আমার জীবন দেওয়া হইলেও চেষ্টা করুন সবাই তো কইছে ঈদের আগেই টাকাটা দিয়ে দিব আসলে আমি তোমার অনেক কষ্ট দিতেছি আম্মা আমার লেগেই তো তুমি তোমার জামাইয়ের পা ধরতে গেছো তুমি জামাই তোমার সেই জন্য ধাক্কা দিয়ে বলাই দিল কান্দিস না মা মায়ের এত সন্তানের সুখই চাই তোর সুখের লাইগা আমি মানুষের দারে দারে ঘুরতেছি জাকাতের টাকা লেগে আম্মা <laughs> 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 সকাল থেকে তো কিছু খাও নেই হ্যাঁ একটু ভাত নিয়ে তোমার খাওয়াই দেই হাড়িতে তো সাল নাই ভাত কই থেকে খাওবি সকালে যে ভাত রান্না করছিলাম না আম্মা তুমি তো সকালে খাও নাই ওইখান থেকে কিছু ভাত রেখে দিছি আইনে খাওয়াই দেই ওই ভাত টুকো আমারে খাওয়াই দিলে তুই কি খাবি রে মা তুই এক কাম কর তুই এই ভাত টুকো খায়া ফলা কাল সকালে আমি সাইলের ব্যবস্থা করব না আম্মা আমি দেখবো সবাই লাইন ধরে দাঁড়াইবো তারপরে আমি বসুম একজন একজন করে আমার কাছে আসবো আমি টাকা গুলা গুনা গুনা দিমু তারা যাইবো এই হলো আমার সিস্টেম আরে আমি বসমু তোর আসবি একটা একটা করে টাকা দিমু তারপরে ছবি তুলা তারপরে তোরা যাবে লাগবে না লাগবে না আপনার টাকা লাগবে না বলো সাহেব লাগবে না এতক্ষণ আমার মাইয়া বাজবো না লাগবে না আপনার টাকা লাগবে না মন্ডল এত সহজে জাকাতের টাকা দেয় না সিস্টেম অনুযায়ী দেয় সিস্টেম একজন একজন করে আসবো নিব যাইব উনি আইসে উনি আগে আসে টাকা নিয়ে যাইব এত সহজে মন্ডল টাকা দেয় না জাকাতের কোহিনুর মা কোহিনুর কি হইছে আম্মা আমার সাথে চল কই যাবো তালুক দাঁড়ার মন্ডল সাহেবের বাড়িতে তুই না গেলে বলে ওরা জাকাতের টাকা দিব না তাই তুই আমার সাথে চল আমি না গেলে জাকাতের টাকা দিব না মানে আরে তোরে নিয়ে যাইতে কইছে দেরি হইলে আবার জাকাতের টাকাটা শেষ হয়ে যাবো অনেক মানুষ জনাইছে আম্মা এই যে তুমি কেমন কথা কইতেছ তো তুমি গেলেই তো তোমার কাছে জাকাতের টাকা দিতে পারে আমার যাওয়া লাগবো কেন হ্যাঁ এত বেশি কথা কস কেন চল তো চল শোনো তোমরা দুইজন এই যে আমি যে জাকাতের টাকাটা দেব এটাতে কোনো সমস্যা নাই তবে একটা বিষয় হলো কি কি আমি জাকাতের টাকাটা তোমাদের হাতে দিয়ে ধরবো আর এই যে পোলাট আছে না এই পোলাটা কিন্তু বিডিও আর ছবি তুলবো মন্ডল সাহেব এটা আপনি কি ধরনের কথা কইতেছেন আপনি জাকাতের টাকা দিবেন ভালো কথা কিন্তু এই টাকাটা আবার ছবিও তুলবেন ভিডিও করবেন আরে জাকাতের টাকা দেওয়ার সময় যদি ছবি আর ভিডিও না তুলি এই সারা দেশের জনগণ বা মানুষ বুঝবো কেমনে যে আমি জাকাতের টাকা দিতেছি আমি মানুষের পাশে দাঁড়াইতেছি না আমি এই টাকা ধরে ছবি তুলতে পারুম না তাইলে তো আমি তোমাকে ওরা জাকাতের টাকা দান করব না কারণ জাকাতের টাকা দান করলে যদি আমার মান সম্মান না বাড়ে তাহলে সেই জায়গার টাকা দিয়ে লাভ কি এই তুই চুপ কর মনোজ সাহেব কোনো সমস্যা নাই আপনি যখন জাকাতের টাকা দিবেন তখন আমরা ধরবো আর আপনি ছবি তুলবেন সমস্যা হবো না সমস্যা নেই মানে আম্মা তুমি বলো কি কইতেছ এই তুই চুপ কর নে মনোজ সাহেব আপনি টাকা দেন সমস্যা নেই এই যে এতক্ষণে লাইনে এসো এই যে দুইটা তালুকদারের বাড়ির থেকে আর জাকেত নিতে ছবি তুলে সমস্যা কোথায় 
ও তার মানে আপনারা আমাকে মত গরিব গো যাকাত দিবেন সেই ছবিও তুলবেন ভিডিও করবেন মানসুগো দেখানো লাগা মন্ডল যখন যাকাত দিয়া ছবি তুলা মানুষে দেখাবে তখন গ্রামের মানুষ মনে করব তালুকদার যাকাত দেয় নাই তাই মন্ডল যা করছে আমারও তাই করতে হইব আমি কিন্তু মন্ডলের টাকা বেশি টাকা দেব হ্যাঁ আম্মা আমি গেলাম আমি পারুম না এই থাম খারা ছবি তুলে তো সমস্যা কই কই নর মা তো বার মাইয়ার যখন তালুকদারের বাসে এসে টাকা নিয়ে ছবি তুলতে মান সম্মানে বাঁধে মন্ডলের বাড়িতে টাকা নিয়ে ছবি তুলতে মান সম্মানে বাঁধে নাই তোমার মাইয়া যদি জাগাত না সময় টাকা হাতে নিয়ে ছবি না তোলে তাহলে আমি কিন্তু জাগাত দেব না কারণ এতে কইরা আমি মন্ডলের কাছে ছোট হয়ে যাব আচ্ছা ঠিক আছে তালুকদার সাহেব আমার মাইয়া জাগাতে টাকা ধরে ছবি তুলব এই নাও তোমরা দুজন এই টাকাটা ধরে দাঁড়াও এই ছবি তোল কিরে মা তুই কান্দা শুস কেন এই যে দেখ জাকাতের যে টাকাগুলো পাইছি এগুলো জামাই ব্যবসার কাজে লাগাইতে পারবো আম্মা মন্ডল আর তালুকদার আমার হাতে টাকা দেওয়ার সময় ছবি তুলছিল তুমি কি বুঝতাছো বিষয়টা আমি বুঝতে পারতাছি কি হইতে পারে এই জন্য তো আমি ভয় কামতাছি এই এটাতে তোর ভয়ের কি আছে ভয়ের কি আছে মানে এটা যদি তোমার জামাই যাই না যায় তাহলে পরিণাম কি খারাপ হবে তুমি কি বুঝতে পারতাছো আচ্ছা জামাই জানবো কি কইরা এখন হলো ফেসবুকের যুগ মন্ডল আর তালুকদার তাগো মান সম্মান বাড়ানোর লাগে ফেসবুকের মধ্যে ওই ছবিগুলো দিতে পারে আর সেই ছবি যদি তোমার জামাইয়ের চোখে পড়ে তাহলে পরিণাম যে কতটা খারাপ হইব আম্মা তাই কি আর ফেসবুক আর এই জামাই জানব কই থেকে চুপ থাক তো শোন এই টাকাগুলো নিয়ে দর তুই কাল সকালে এই টাকাগুলো নিয়ে যাবি জামাইয়ের কাছে দিবি আবার জামাইরে নিয়ে আমাকে বাড়িতে আবি ঠিক আছে আম্মা मंडलदार আমি কি জানি না আর এই ছবি তুই না সারা বাংলাদেশ পৃথিবী ভরে ছড়াই দিছে আমি ফেসবুকে নিজে দেখছি সেইখানে হাজার হাজার কমেন্ট আর শেয়ার পড়ছে আর এই শেয়ার আর কমেন্ট দেখে গ্রামের মানুষ আমার থুতু দিতেছে আর আমি সেই টাকাতে টাকা নিয়ে ব্যবসা করুম না 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 তুমি এমন কথা কইও না আমি তো পায়ে পড়ি আমার আম্মা তো টাকা ব্যবস্থা করে দিতে আরে ফকির নি না পাগল আরে শুনে রাখ তোর মত ফকির নির মেয়ের সাথে আমার সংসার হইব না আমি যৌতুক নিয়া আরেকটা বিয়ে করুম ওই টাকা দিয়ে ব্যবসা করুম আর একটা কথা শুনে রাখ আমি তোরে এখন তালাক দিলাম এক তালাক দুই তালাক তিন তালাক আর কোনো দিন আমার বাড়ি সীমানা আসবি না ও কি নির মাইয়া दुनिया जे स्वामी एत भल आज के टार लेगा से तलाक दीते चाय कारे देखो ना আমার বাইচে থাকার কোনো অধিকার নেই ওরে আমার ভাই আরে 
धार्मिक विवेक मानुषारा कि जकत दिया माम छवि तुला निले सब फेसबुके छाड़ें कि कैपन दिया जकत दिया एकजुन संसार बाचाइल अच्छा अपनारा तो जकत दीन इटा अत्र एलकार मानुषे ढाकडुल पीटे जाना है दिलें और मेटर जमाई से सब सुई ना जकत टिका ना निया लज्जा से टा फिरत दिया दिल और ये मेटा और ये मेटा आत्महत्या करते बाध्य हल अच्छा अपनारा कौन तो अपना को विवेक का प्रश्न करें तो ये सब की जकत देवा लज्जा समाज मृत्युशालीब जकत 